Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te damos la bienvenida aquí a tu canal Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio de posicionadas. Y hoy, 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 las mujeres de la Casa de Excelencia traemos una palabra poderosa para ti. Así que yo te invito a que no te desconectes de ahí. Quédate ahí sintonizando, porque yo sé que el Señor tiene cosas grandes hoy para tu vida. Amén. Gloria al Señor. Yo voy a dejar rápidamente que una de ellas se presente a la audiencia. Carol. Amén, amén. Dios bendiga esa audiencia de excelencia cristiana. Estamos aquí para dar una palabra, esperando que Dios y el Espíritu Santo ministre de una manera sobrenatural a tu vida y que esas palabras que hoy se van a desatar, tú las pongas por obra en el nombre de Jesús. Pero también no estoy sola, estoy con mi hermanita Daisy Paredes. Ella se estará Dios pasando. te bendiga, audiencia. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Sabe que soy tu hermanita Daisy Paredes, llevándote palabra para que Dios te levante. Y vamos a dejar a mi hermana para que ella siga fluyendo. Aleluya. Amén, amén, amén. Así que rapidito vamos a buscar en segunda de Samuel. Gloria a Dios, no te muevas de ahí. Espera que estas palabras van a edificar tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 en adelante. Gloria a Dios, santo Aleluya, es el Señor. Aleluya. La palabra se le dio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo de Salen, los, salen los reyes a la guerra que David envió a Joab, y con él sus siervos y todo, lo, y todo Israel. Destruyeron a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David del lecho y se levantó David del lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabe, hija de Elín, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y, y él durmió con ella. Gloria al Señor, aleluya. Y él durmió con ella, gloria a Jesús Padre te damos gracias por tu palabra porque ellas son vida, son eficaces y en, este, en, y en este día vamos a predicar bajo el tema no abandones tu posición Aleluya, gloria al Señor cuando eh, me voy a enfocar en la posición Sí. la posición de que Dios te pone, de que Dios te da, gloria al Señor sí. y David, gloria al Señor cuando hablamos de David, hablamos de un hombre guerrero, de un hombre que sabía su posición, de un hombre que no viene de pelear una batalla sino que de pelear miles y miles de batallas que este hombre hubiese peleado, gloria al Señor, hubiese ganado, él sabía quién era era un rey, era un hombre de posición, Sangre. era un hombre de Dios, un hombre que sabía dónde estaba parado, un un hombre que sabía dónde estaba posicionado, gloria al Señor, un hombre que sabía quién era en el Señor, alabanza, no era cualquier persona, cuando hablamos de David, estamos hablando de alguien, un adorador, de alguien que sabía quién, a quién era que estaba adorando, sí, sí. no era un loco, era una persona que sabía quién era Dios, porque dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios, no dicho por los hombres, sino dicho por el mismo Dios, gloria al Señor, pero algo me impacta, y es que el tema es no 
abandone, no suerte tu posición. Y hay situaciones en nuestra vida que van a provocar que nosotros abandonemos el lugar. ¿Por qué? Por una emoción, por un sentimiento, por una, por, por algo, por un deleite de nuestra carne. Gloria al Señor. Y vemos cómo David, dice la Biblia, que todos estaban en la guerra y él estaba en el que, en el terrado. Sí. Estaba en su casa, estaba en confort, mientras el pueblo estaba en guerra. Wow. Muchas Uy, veces, gloria al Señor, cuando tú tienes que estar en guerra, no estás en la guerra. Ay, cuando ay, tú ay. tienes que estar enfocado en lo que Dios quiere, tú no estás enfocado. Sí, sí. Bajo el tema, no abandones tu posición. Ay, 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 y hay ciertas cosas que van a provocar en tu vida que tú abandones tu posición. Sí. Pero hay un problema, Cindy, y es que cuando tú abandonas tu posición, sí, sí. hay problemas ay, que mío. puede desenfocar del propósito y de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Así cuando es. tú sales de la posición, estás haciendo lo contrario de lo que Dios ha profetizó, Aleluya. de lo que Dios ya dijo de sí. ti. Porque tú comienzas a desenfocarte. David estaba en la voluntad de Dios y estaba en el tiempo de Dios, pero no estaba en la posición que Dios quería que él estaba. Por lo cual, esto hizo que David se desenfocara y pecara contra Dios. Esto lo llevó a una muerte tan fuerte. Esto lo llevó a, a un delito tan fuerte que dice la Biblia que la espada de Jehová no se apartó de la casa de David. Por eso vengo a decirte en este día, no abandones tu posición porque tú puedes correr peligro. Aleluya. La espada de Jehová cuando viene a ver no se puede apartar de tu casa sí, sí. por el pecado que tú cometes. No Dios avanza. perdona, Dios te perdona. Claro está, Dios perdonó porque Dios amaba a David y David ama, amaba a Dios. Pero eso no quita de que cuando tú cometes una locura y cuando tú sales del plan y cuando tú sales de, 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 del, del, del sitio donde Dios te puso, eso no significa que vienen consecuencias. Va, muy fuerte. Porque hay consecuencias que van a venir cuando tú te fueras de tu combate. Ay. Gloria al Señor. Aleluya. Y vino esta consecuencia. Le dijo Dios a David, mi espada no se apartará de tu casa porque él se desenfocó en un momento. Sí. Y hay cosas en, en la vida que te van a desenfocar, te van a sacar de, 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 de no dejes que nada, ni sentimiento, uh -huh. ni, 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 ni emoción, ni, ni, ni deseo deseo de la carne te saquen de la posición donde da porque corres peligro sí. puede hacer que la mano de Jehová se convierta en tu espada, gloria al Señor en ruina en, de, en, en, en cuántas cosas después de esto David pasó después que él pecó, sí. gloria al Señor con, con esta mujer llamada Be Bezabé, Bezabé, esposa de Urias el Eteo un, un hombre que peleaba un hombre de guerra, un amigo Amigo de David, gloria al Señor, que quizá era fiel, gloria a Dios. Gloria Pero vengo viene. a decirte en este día, amados que me escucha, no te salgas de la posición porque tú sí. corres peligro. Aleluya. Cuando tú sales de la posición en la cual Dios te estableció, puede hacer que una Jezabel, puede hacer que una Bezabel sí. te esté esperando para tu caída, para que la mano de Jehová entonces comience, aleluya, a darte latigazo. Wow. Por eso vengo a decirte. Aleluya, que no te salga de la posición donde Así Dios es. te pone. Aleluya. Gloria al Señor. Sabes que Aleluya. el descuido, el descuido, descuidar una posición, descuidar algo que el Señor te da, trae fatales consecuencias. Fatales consecuencias. Cuando tú descuidas tu posición, porque la posición de David cuál era? La posición de David era ser rey. Pero realmente, rey realmente lo dice aquí. Aconteció en el año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Había un tiempo en el cual los reyes no salían, pero ya era el tiempo, tiempo de salir los reyes. De que los reyes tenían que salir. Cuando tú empiezas a no hacer lo que Dios te está diciendo que tiene que hacer, entra el descuido espiritual. Ay, 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 ay. ay. Y cuando el descuido entra, que tú abandonas el lugar donde Dios te ha establecido, se mete Satanás. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo no quiere es que tú te mantengas en la posición en la cual Dios te ha terminado. Por eso, dice, por eso la palabra dice, si el príncipe de Persia se levanta contra ti, no deje tu lugar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que manteniéndote en el lugar donde tú estás, donde Él te ha establecido, ahí es que tú vas a ver la mano y la gloria del Señor. Gloria a Entonces, ¿qué pasó con David? 
David, gloria al Señor, aleluya, era un hombre que tenía, dice la Biblia, el corazón conforme a Dios. Pero llega un momento en el cual él, él abandona la responsabilidad que Dios le ha dado. Hay personas que han abandonado la responsabilidad de orar, de congregarse. Hay gente que no se congrega. Hay gente que va a la iglesia porque el pastor, porque, porque tiene que ir por, por compromiso. Pero no porque, porque tienen una responsabilidad. Y en este camino hay responsabilidades que Dios te pone. Entonces la responsabilidad de David no era estar en el lecho. Era estar en la guerra. Y dice la Biblia que en ese momento David se levanta de su lecho. Así es. Oye cómo, oye cómo, ¿dónde era que estaba David en ese momento? Porque la gente cuando el enemigo viene con una tentación, antes de venir de, con la tentación, lo primero que él provoca en ti es el descuido. Así es, antes de la caída. Te duerme espiritualmente, te postra espiritualmente. Porque él sabe que si tú estás en posición de guerra, la tentación no te va a hacer nada. Porque tú sabes que la tentación, gloria al Señor, no va a tener espacio para entrar en tu vida. Entonces dice la Biblia que David en este, en este momento, gloria al Señor, estaba en un lecho. Y dice que cuando él se levanta del lecho, se estaba paseando en el palacio. Estaba que deleitándose. Estaba tranquilo. O sea, lo contrario a, lo, a donde Dios lo quería. Porque hay gente que está así, eh, eh, está que, que dice, ay, yo no voy a orar no, no, hoy. Yo no voy a ayunar. Yo, yo estoy cansado. Yo no puedo. Ay. Y, y, y empiezan como a, como en ese, en la carne, empieza como a, a deleitar la carne. Hay gente que deleita, alimenta la carne. Cuando tú empiezas a alimentar la carne, a deleitarla. Aleluya. Entonces el diablo te prepara una trampa. Santo. Y en esa condición, ese fue el escenario específico para que la trampa viniera a la vida de David. Se manifestara. Entonces hay personas que no entienden el peligro de ello abandonar su posición. Gloria a Dios. Porque el tú abandonar tu posición en Dios es ponerte en, la, en una posición la para el que el enemigo te destruya. Aunque el lobo. Entonces es el momento en el cual tu posición tú no la puedes abandonar. Pastora. Dice la Biblia en Romanos 8 que vivamos en el espíritu y no en la carne. Cuando usted se sale de lo que es lo espiritual, que usted vive en la carne, la carne le va a pedir a uno que uh -huh. cama. No, y la carne exige, como exige el espíritu. Oh, pero mira, más fuerte. Sí. Porque ella ni quiere ni puede agradar a Dios. Uh -huh. Entonces David aquí no estaba ni en, el, no estaba ni en Dios, ni estaba en nadie. Él estaba en tranquilidad. David agarró. Como él estaba en la carne, porque hay momentos que tú peleas tanto y guerreas tanto. Que tú te cansas. Y, y, y pasa tanta cosa que tú te cansas, pero en tu cansancio entra sí. lo que es un, 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 una carnalidad, la cual esa carne te pide. Duerme mucho, come mucho. Después que tú le das la carne, cama y comida, ¿qué más te va a exigir? Sexo. Eso fue lo que pasó con David. Sí. David agarró y se quedó en su casa cuando a Joab. Era el tiempo de que él saliera, él se quedó. Porque como él era rey, sí, sí. se queda. Cuando usted se queda, está en la carne. Cuando miró, porque hay un problema, él podía mirar, pero no podía codiciar. Wow. Cuando mira, dice, oh, teniendo mujer y ahí. Sí. Gloria a Jesús. Es lo que impresiona eso. Bendito sea Dios. Pero dice, ¿dónde estaba? Estaba arriba, estaba arriba en el terrado. No, estaba deleitándose allá. Y cuando está en el terrado, después, imagínese tanto. un hombre que se de unas alturas, se duerme, cuando se para, se va de que para allá arriba, tal vez diga, déjame ahorrar un ching. Pero cuando la carne dice, tú no vas a orar, Ay, cuando Dios una vez mío. comienza a mirar y digo, oh, y esta muchacha, pues yo no la había visto, porque es que no estaba dentro del palacio, ella no estaba dentro. No, ella es verdad estaba que ahí. no la había visto. No. Y pues cuando sí, porque la, la gente... sorprendo, porque es que el, 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 también no, porque... tiene lo de él ahí. David sale de la posición de Dios y se mete en la posición de, de, de... ¿Me entiende? Y cuando comienza a ver... Que no se conforman con los de adentro. Ah, ¿Me entiende? Entonces dice, bueno, Dios mío. esta mujer, Gloria a Jesús, está bonita, yo soy rey. Gloria a Dios, yo voy a guerrear, pero no donde Dios me quiere. Yo voy a guerrear ahora en mi carne. Wow. Yo voy a hacer lo que yo quiera, pero en mi carne ahora. Mándenme a buscar a esa mujer, ven acá. Muchacha, pero yo no te conocía. ¿Y dónde tú estabas? <risa> Yo no te había visto, que tú eras la mujer de Orilla, pero de Orilla. 
No, 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 espera. Está eh. linda porque dice que era hermosa. Sí, hermosa, gloria a Dios. Pero tú sabes lo que le costó esto a David. Ay, ay, ay. Que el primer ministerio que Dios le dio a David se murió. Dios mío. Gloria a Dios. Porque hay gente que comienza muy bien. Dice la Biblia que cuando esta mujer sale embarazada de ay. David. Gloria a Dios. Dice la Biblia que se le murió el muchacho. Ni Dios aunque Dios rogó y, y suplicó, se murió. Sí. Cuando un hombre de Dios, que Dios lo llama, una mujer. Él, que Dios la llama para poner en una posición y se descuida y peca. Gloria a Dios, su ministerio muere. Amacenda, anda, ten cuidado si te descuida. Sí. Porque si te descuida, se te va a el ministerio. Mío, Dios mío. Que Dios te dio, bendito sí. sea Dios para siempre. Esta mujer, gloria al Señor, Dios no mío. podía decir nada. Él clama a Dios. Gloria a Dios, pero como quiera se muere el muchacho. Ay, ay, ay. Es decir, no te confía tampoco en tu oración, pero tampoco de las que duerme a tu lado sí. hay gente que está confiando en su carne ay, ay, porque ay. han pasado muchas tentaciones y no han caído sí. ten cuidado con y eso y mucha victoria sea Dios. Dios. y como Dios le ha dado mucha victoria sí. ellos entienden que tienen que quedarse oye el asunto no está para que te quede ay, ay, el ay. asunto está para que tú sigas ah. riendo sí. ay, ay, el ay, asunto ay. no está gloria a Dios para que te quedes rezagado en la casa si Dios te mandó a guerrear sigue guerreando sí. mío. Ay, Dios porque mío. tú sabes que tomó con tu fuerza gloria a Dios para siempre, ten cuidado, no contigo sino con el muchacho, ay Dios mío porque por qué no murió David, o ver saber <risa> muere el muchacho el fruto, entonces esta consecuencia es fuerte, wow. la consecuencia del descuido sí. es que el, el ministerio muere, Así es. la consecuencia de que tú estés en tu casa y no ayunas no silicies, no vaya a la actividad no vaya a congregarte, esto te va a costar tu ministerio así, así es. que tú eres que sabes lo que tú vas a hacer con el primer ministerio que Dios ponga en tu vida, Dios mío, Padre Siga pillando, mi hermana. Y no tan solo eso, no te va a tocar y te va a tocar ver a los tuyos caer. Ay, Pero claro. Porque él no solamente no. se le miró el muchacho, y sino que la espada de Jehová no se apartó de su casa. Y su hija la hija de él fue violada, fue violada por el mismo hermano. Por las consecuencias. Le mató el hermano también. A lo, a Oye, por, el, por el descuido tuyo vino ruina para tu casa. Uh -huh. Y hay veces que hay descuidos que van a provocar una tormenta tan fuerte en tu casa sí. que yo no sé dónde es que tú te vas a meter. Ay, Dios mío. Y, y oye lo que me impresiona: que el enemigo no va a venir cuando tú estás en la guerra. No. El enemigo no va a venir cuando tú estás fuerte en la oración. Ay, ay, ay. El enemigo no va a venir cuando tú estés eh, eh, en el fuego. Él va a venir cuando tú estés sentado. Él va a venir cuando tú estés, aleluya, tranquilo, sí. pasivo. Él va a venir cuando tú, él entienda que tú no estás tomando la posición sí. correcta. Ay, ay, porque él es experto en visualizar tu condición. Sí. El enemigo es un evidente muy fino. Él sabe cuando tú estás en la posición y cuando estás fuera del combate, ay, por ay, eso ay. es que él no te va a atacar mientras tú estés el fuego de Dios, por eso es que él no te va a atacar cuando tú estás aquí sentado en la audiencia sí, sí. él no te va a atacar, él te va a atacar cuando en el medio del problema en el medio de tu debilidad así es, gloria al Señor porque inmediatamente el enemigo ve esta debilidad en David y de una vez se mete uh -huh. gloria al Señor, porque él no puede operar sin una debilidad que tú tengas el en, es. De la única manera que el enemigo opera en la vida del hombre y de la mujer de Dios es a través de las debilidades. Porque él no te va, él, él no tiene, él no tiene una hora estudiándote, él tiene años. Así es. Él tiene años Jehová. estudiando eh, 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 tu, 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 tu carácter, Jehová, Dios estudiando Dios. Tu, tu forma de hablar, estudiando tu forma de comportarte con los demás, sí. estudiando Jehová. tu vestir, wow. estudiando tu hablar, sí. estudiando tu, tu, cómo tú te expresas, cómo tú te manejas. Y cuando él ve, aleluya, te está estudiando, mira, ella es esto, Ay, Jehová, ella Dios. hace esto, mira, ella se incomoda cuando le hacen Ajá. esto, entonces yo voy a mandar a fulano sí. para hacer que ella ve que se aire y peque, uh -huh. porque esa es tu debilidad, entonces el enemigo te va a atacar sí. por la debilidad que tú tengas, gloria al Señor, porque él no de otra manera él no puede entrar tu, a tu casa, wow Dios mío santo. es por un descuido, es por una debilidad es por una brecha que tú le abras al enemigo ah, de, de esa manera, porque cuántas guerras, cuántas batallas no hubiese ganado David, uh -huh. cuántos pleitos no hubiese ganado David, pero esta perdió, gloria al Señor, Así es. y perdió fuertemente, porque aún lo de su casa tuvieron consecuencias. ¿Sabe que Hay personas que piensan, hay gente que incluso el enemigo le ministra y le dice, peca, y después tú le pides perdón a Dios, y ya, y todo pasó, todo pasó. 
Mm, hay consecuencias. Hay cosas Aquí hay algo más determinadas profundo. que aunque tú te humilles y pidas perdón de corazón, porque David lo hizo de corazón y pidió perdón. Sí, pero... Pero hay cosas que tienen que tener una consecuencia para que no se vuelvan a repetir. Mira lo que está pasando. Porque hay personas que son reincidentes. Oye, hay gente que son reincidentes en el pecado. Por eso la gente dice mucho, no, porque David pecó y se humilló y no volvió a pecar más. Pero, pero él no, no volvió a pecar más. Porque no, no, Jehová no. le bajó la batuta. Sí. Porque él entendió que con Dios no se juega. Y hay personas, gloria oh. al Señor, aleluya, que de la única manera en la que Dios lo va a alinear es trayendo una consecuencia. Porque hay gente que tiene que entender que las consecuencias oh, va. son fuertes. Y no solamente te van a arropar a ti, van a producir más dolor. Oye, que la felicidad o el placer que el diablo te da por un momento. Ay, papá, Dios mío, aleluya. padre. El dolor que produjo ese momento de David, de placer, fue un dolor demasiado grande. Y fue una y consecuencia demasiado grande. Por eso es que Dios no quiere que nadie se desvíe. Nadie Por eso es que Dios habla tanto. Porque la gente tiene que prestarle los oídos. A veces no hacemos los chivos locos. A veces ignoramos la palabra de Dios. Aleluya. Pero tenemos que abrazar la palabra de Dios. Aleluya. Porque si no nos sometemos a su palabra, lamentablemente va a venir una consecuencia. Por eso te decía, el descuido, más que, que el pecado. Porque antes de llegar al pecado, lo primero que toca la puerta del hombre es el Gloria descuido espiritual. Cuando tú ves a una gente que no se está congregando, que no está orando, que, no, que hasta cuando habla... Tú te das cuenta cuando una gente espiritualmente está descuidada, sí. ¿cómo se expresa? ¿Cómo se maneja? ¿De qué ¿Cómo se camina? ríe? ¿De qué se ríe? ¿Qué mira? ¿Qué no? Te das cuenta que espiritualmente está, de, está descuidada. Y ese descuido va a traer una fatal consecuencia. Amén. Es eh, que cuando esta muchacha estaba hablando, el Espíritu Santo de Dios me dijo que no era el enemigo, no fue el enemigo que engañó a... a, a. No. Todo lo que pasó David ahí fue por la carne. Así es. Todo. Sí. No, la Biblia no dice que fue no, Satanás no, no, que hizo no, a David. No, porque queremos meter el diablo. Lo Dios, la Biblia lo dice que, que Dios no entrega a nuestra pasión y a, a la concupiscencia. Dios mío. Esto fue por, por eso fue que David, cuando, después que pecó, no volvió a pecar más. Porque no. esto fue la carne. Y cuando la carne, gloria a Dios, por eso Dios le daba en la carne donde lo dolía tus hijos. Mm. Porque eso duele cuando es tus hijos. Por donde primero le da por tus hijos. Eso es lo que, esa es tu debilidad, tus hijos. Mira, Uf. el primero se muere. El segundo la violan. El otro mata el otro. El otro se va. Y va. Cosas que te duelen en tu carne. No fue el, 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 el enemigo que le dio y esperó el descuido de, 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 de este hombre. Porque es que este hombre andaba conforme al corazón de Dios. Y cuando tú andas conforme al corazón de Dios, el enemigo no tiene mucho espacio en tu vida. Fue que él se confió de su carne. Exactamente. Y al él confiarse de su carne, su carne entró en, en concupiscencia. Dice que da a, sale embarazado y después da que a luz el pecado. Sí. Pero que el mismo Señor te entrega tu, compu, a, tu concupiscencia. Sí. Gloria a Dios. Es decir, que muchas veces la gente peca, no el diablo que lo está mandando. Es tu carne. Sí. Gloria a Dios para siempre. Es tu carne que te pone a pecar. Por eso la Biblia dice en Romanos 8. Gloria a Dios. Que no andemos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Sí. Gloria a Jesús para siempre. Cuando una gente no anda conforme al Espíritu, Gloria a Dios, su carne va a ser lo que todo lo contrario a Dios, porque ella uh -huh. no puede ni quiere agradar claro. a Dios, ¿me entiendes? Entonces, por eso, esto fue tan fuerte que la espada no se apartó de la casa de David. Aleluya. No se apartó. Y Dios le daba donde le dolía. Cada vez que moría un niño, él se recordaba eso fue por tu descuido. Wow. Gloria a Dios. Y cada vez que pasaba eso, eh, algo en su familia, sí. eso fue porque te dejé decir que David no, no, dice que por lo que David pecaba, no volvía. Wow. Bendito sea Dios para siempre. Porque es que yo te voy a decir, hay veces que tú sabes cuando el enemigo es muy difícil con un guerrero, cuando sepa que el enemigo no se empante y diga, ¿qué es lo que pasa conmigo? Sí. Gloria a Dios, porque tú estás tú está, tú está buscando de Dios. Pero cuando en tu carne, tú no puedes reprender tu carne. ¿Quién reprende su carne? 
Nadie reprende su carne porque si a ti te da deseo de comer, es algo normal. Si te da deseo de hacer el amor, también es algo normal. Si te da deseo de bañarte, es algo normal. Y como eso todo eso es normal, uno se lleva de la carne. Cuando viene a vetar uno con tremendo lío delante de Dios. Es decir que para estos tiempos uno no puede confiarse de la no. que duerme al lado. Mm -hmm. Porque si te confías de la que duerme al lado, ay, tú ay, supiste ay. Ja, sí. que tu pecado va a venir. Pero también tu consecuencia. Y, y algo que, que, me, que, me, que, me, que me da a mí, que hay gente últimamente que ellos pecan y tienen consecuencias. Y ellos creen que es prueba. La prueba y las consecuencias se parecen mucho. Gloria, una cosa es prueba y otra cosa sí. es consecuencia. Mm -hmm. Así es que en tu consecuencia, humíllate a Dios. Sí. Porque en tu prueba, Dios te da la fuerza, Así bendito sea Dios así que no me confunda, gloria a Dios la consecuencia con la prueba yo decía Dios mío, gloria ¿qué es lo que Dios. tú me estás revelando? Dios, y mientras ella estaba hablando yo decía Dios mío, pero muy a veces fuerte, es uno pastora. mismo que cae, sí. gloria a Dios a veces el enemigo está lejos porque Dios no deja que el enemigo se le acerque a uno pero nosotros confiamos tanto mm -hmm. y por confiar tanto, porque Dios me dio la victoria tal día, tal día, tal día, tal día y yo decía así, así, no, me yo voy a descansar Dios no va a dejar, Dios no va a dejar pero tu carne sí Así es. Tu carne sí. Y a mí lo que me, lo que me duele es que cuando es tu carne, Dios no se mete. Dios no se mete porque es que Dios no va a reprender tu carne. Que si te... la Biblia dice que la lucha no es con carne ni sangre, sino contra Mira. principado. Mira, hay algo, hay algo fuerte. Escúchame, Carlos. La Biblia dice, como usted decía, hay cosas que, que son hechas por Satanás. Sí, sí. Y que Dios lo aparta de tu lado. Hay cosas que son de ti. Por eso Santiago entendió este principio y dice, sométete a quién? A Dios. A Dios. Sométete a Dios. Entonces la otra parte es, cuando ya tú estás sometido a Dios, tú puedes resistir al diablo. Exacto. Y él huirá de, de ti. De pero no puede eh, eh, provocarse una resistencia en ti mm. si tú no estás sometido a Dios. Aleluya. Porque lo que te hace resistir, él el junte entre tú y el Espíritu Amén. Santo. Amén, amén, amén. Cuando te juntas con la presencia de Dios, se crea la resistencia. Entonces hay personas que piensan que todo el diablo, no. Mm -mm. Hay cosas que eres tú Lo mismo entendió. que tienes que llevar, las que están dentro de ti. Lo entendí. Y tienes que llevar a la presencia para que sea el Señor obrando en ellas. Amén. Voy a aclarar un punto de lo que yo dije ahorita sí. del enemigo. Yo no dije que era el enemigo que lo estaba atacando. Uh -huh. Yo dije que hay cosas, escucha, escucha, que hay cosas que hacen que el enemigo pueda operar en tu vida. Sí, sí. Tú mismo es que le da legalidad. De la única manera que el enemigo tiene acceso a tu vida es cuando tú pecas y dejas que esa brecha permanezca sí. y no te humillas. Entonces, el, ya, ya, aparte de tus debilidades y de lo que y, 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 de, y, de, y, de, y de tus fallas, entonces el enemigo viene y opera sí, en tu sí, cuerpo. Sí. Sí. Que si tú sigues en el pecado y no te arrepientes, el enemigo viene y toma posesión sí. de la tierra tuya. Por eso es que cuando el pueblo de Israel pecaba delante de Dios, ¿quiénes venían? Sus enemigos. Aleluya. Y poseían lo que ellos tenían. Les robaban su cosecha. Sí. En... Amén, amén, Carol. Gloria al Señor. Wow, poderosa palabra. Vamos a hacer una oración, Carol, por esa audiencia para que sea el Señor. Amén. amén. Obrando, porque sé que es una palabra que aunque es un poquito fuerte, pero esas palabras sí fuertes son las que, la que, no la que no endereza y, y la que quitan pues la chaga amén y nos sanan es como el mentor que sana nuestra vida amén gloria a Dios vamos a orar por esa audiencia en el nombre poderoso de Jesús amén gloria al Señor Aleluya. vamos a orar gloria a Jesús Padre querido Padre Santa, amado te damos Aleluya. honra Aleluya. y te damos gloria Padre amado Gracias, porque tú eres Jesús. el único Dios Padre que sabe la posición la condición en la cual cualquier persona Gracias. Padre sí. se está Dios en esta hora te pido por aquella persona Padre Padre, que tú permitas que ellos sigan en su posición correcta, sí, sí. que ellos no se salgan porque hay Gracias. consecuencia cuando uno se sale del propósito, Gracias. cuando uno se sale del mover del Espíritu Santo, sí, del Gracias. Señor, cuando uno se descuida de lo que tú quieres que nosotros estemos presentes. Ay, ay, ay. Padre, en el nombre de Jesús, nombre yo oro Jesús. por esa gente para que vuelvan a sí, su principio, sí. para que vuelvan al altar, para que vuelvan a buscar presencia sí, y no estén de 
enfocado para que su carne ni el enemigo tengan lugar en su vida. En el nombre, en de, el Jesús. nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios bendiga. Wow, Dios mío. Poderosa Gloria palabra, poderosa oración la que hemos recibido en este día. Rápidamente te invito a que compartas este video. Compártelo con alguien más para que su vida sea bendecida. No te olvides de suscribirte a tu canal Excelencia Cristiana y a tu canal de Posicionadas. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también la pastora Daisy Paredes. Carol Pimentel. Dios te bendiga, Dios te guarde y esto fue Posicionadas. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.